পয়েন্ট কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই গুড মর্নিং ক্লাসে উপস্থিত সকল চিকিৎসক বিন্দুকে আমি আন্তরিক ভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছি এই সঙ্গে সালাম জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম তো আশা করি আপনারা সকলে অনেক ভালো আছেন তো আমাদের আজকে এমনিতে একটু লেট হয়ে আছে যাই হোক তো আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ব্রেইন টিউমার অ্যান্ড হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট তো এটা আসলে অত্যন্ত জটিল একটা ডিজিজ ব্রেইন টিউমার তো যাই হোক তো আমি চেষ্টা করছি আমার মতো করে একটু আলোচনা করার জন্য তো আলোচনার শুরুতে আমি একটু জানতে চাই যে আমি আসলে আমার আলোচনাটা কত সময় করব ওকে থ্যাংক ইউ তো প্রথমে আমরা আমাদের যে আলোচ্য বিষয় সেটা হচ্ছে যে ব্রেইন টিউমার তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্ক্রিন শেয়ারটা বোধ হয় সবাই দেখতে পাচ্ছেন তাই না জি স্যার জি হোয়াট ইজ আ ব্রেইন টিউমার ব্রেইন টিউমার আসলে কি তো এইখানে যেটা বলা হচ্ছে ব্রেইন টিউমার ইজ আ গ্রোথ অফ অ্যাবনরমাল সেলস দ্যাট হ্যাভ ফর্মড ইন দ্য ব্রেইন অর্থাৎ এটা হলো অ্যাবনরমাল একটা সেল যেটা আমাদের ব্রেইনের মধ্যে গঠন হয় আর কি অস্বাভাবিক যেটা নর্মাল না আর আচ্ছা সাম ব্রেইন টিউমার্স আর ম্যালিগনেন্ট অর্থাৎ ক্যান্সারাস যেটা আর ওয়াইল আদার আর নট অর নন ম্যালিগনেন্ট নন ক্যান্সারাস অর ব্রেইন আচ্ছা মানে এইটা কোনোটা হয় যেটা ম্যালিগনেন্ট হইতে পারে বা যেটার মধ্যে ক্যান্সারের কোষ বা ক্যান্সার সেল উপস্থিত থাকতে পারে আবার কোনোটা দেখা যাবে যে ওটার মধ্যে ক্যান্সার সেল নেই অর্থাৎ যেটাকে আমরা বিনাইন বলে থাকি আর ব্রেইন টিউমার ক্যান ফর্ম ইন ব্রেইন অর আদার পার্টস অব দ্য সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম অর্থাৎ এই যে ব্রেইন টিউমারটা আসলে এটা যে শুধু ব্রেনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে এটা না এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে সেন্ট্রাল নার্ভ সিস্টেম যেটা বলা হচ্ছে আর কি যেটা এই যে আমাদের স্পাইনাল কর্ড যেটা আছে যেটাকে আমরা বলি কি বলে কেন্দ্রীয় স্নায়ু বলি তো এইগুলোর মধ্যেও কিন্তু এই যে ব্রেন টিউমার গুলো তৈরি হয় আর কি শ্বাস এস দ্য স্পাইনাল অর ক্রেনিয়াল নার্ভস স্পাইনাল এবং ক্রেনিয়াল নার্ভস এর মধ্যেও কিন্তু এটা হয় দ্য ব্রেন প্লেস আস সেন্ট্রাল রোল ইন দ্য কন্ট্রোল অফ মোস্ট বডিলি ফাংশনস ইনক্লুডিং অ্যাওয়ারনেস মুভমেন্টস সেন্সেশনস থটস স্পিচ অ্যান্ড মেমোরি অর্থাৎ এই যে ব্রেইনের যে ক্রিয়াটা এটা দেখা যায় বিভিন্ন রকমের ফাংশন কিন্তু ব্রেইন করে থাকে এই যে আমাদের প্রত্যেকটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কি বলে সেন্সেশন তারপরে আমাদের এই যে থিঙ্কিং করি বিভিন্ন বিষয়ে চিন্তা করি কথা বলি মেমোরিতে ধরে রাখি এসব কাজগুলো কিন্তু ব্রেন করে থাকে টিউমার অ্যাফেক্ট দ্য ব্রেনস অ্যাবিলিটি টু ওয়ার্ক প্রপারলি অ্যান্ড আডিকুয়েটলি পারফর্মস সাস ফাংশনস অর্থাৎ দেখা যায় যে এই আমাদের যে ফাংশনগুলোর কথা বললাম যে ব্রেন এই যে বিভিন্ন ধরনের ফাংশন পরিচালনা করে যেমন আমাদের এই যে অ্যাওয়ারনেস মুভমেন্ট সেন্সেশন থটস স্পিচ মেমোরি এই বিষয়গুলো তখন কি হবে যে কি ধরনের টিউমার তৈরি হয়েছে কোথায় হয়েছে এইগুলোর উপর বেস করে কিন্তু এই সব জায়গাগুলোতে এই সব অর্গানের যে ফাংশন বা এই সব এই ফাংশনের কিন্তু দেখা যাবে যে একটা বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে ঠিক মতো ফাংশনটা পরিচালিত হবে না এখানে দেখা যাবে যে কারো হয়তো আমরা দেখবো যে স্পিসের প্রবলেম হচ্ছে কারো মেমোরির প্রবলেম হচ্ছে কারো সেন্সেশন প্রবলেম হচ্ছে বা একাধিক প্রবলেমও সে ফিল করতে পারে তো এইখানে আমরা দেখেছ হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ম্যালিগনেন্ট অ্যান্ড নন ম্যালিগনেন্ট ব্রেইন টিউমার্স যে এই যে আমরা যেটা ম্যালিগনেন্ট বা ক্যান্সারের যে টিউমার যেটা বলতেছি এইটা এবং নন ম্যালিগনেন্ট বা ক্যান্সার না যেটা ব্রেইনের মধ্যে হয়েছে কিন্তু সেটা ক্যান্সারের সেল না ওর মধ্যে তো এটার মধ্যে আসলে পার্থক্যটা কি 
তো এখানে বলা হচ্ছে whether a tumor is malignant or not not depends on how quickly the cells produce uh, reproduce uh, if the tumor is made up of cell that's multiply slowly then it usually non malignant অর্থাৎ যদি দেখি যে এই যে সেলগুলো এগুলো যেটা বিনাইন বা যেটা ক্যান্সারের দোষ নাই যে টিউমারের মধ্যে ব্রেইনের মধ্যে হইছে কিন্তু দেখবো যে সেইগুলো এই যে বৃদ্ধিটা আমরা জানি যে টিউমার হলে সেটা গ্র্যাজুয়ালি যেটা স্পেশালি ম্যালিগনেন্ট বা যেটা ক্যান্সারের দোষ বহন করে এগুলো কি হয় খুব ফাস্টলি বাড়তে থাকে মানে সময় খুব কম পাওয়া যায় সমানে মাল্টিপাই প্লাই হইতে থাকে বহু গুণে একটা থেকে দুইটা দুইটা থেকে চারটা চারটা থেকে আটটা এইভাবে সেলগুলো কি করে গ্র্যাজুয়ালি ডেভেলপ করতে থাকে সরাই যেতে থাকে ইফ দ্য সেলস মাল্টিপ্লাই অ্যান্ড স্প্রেড কুইকলি দেন দ্য টিউমার ইজ মেলিগনেন্ট অর্থাৎ যদি এরকম হয় যে এই যে সেলগুলো সেলগুলো দেখা যাচ্ছে যে খুব কুইকলি বেড়ে যাচ্ছে যেটা স্লোলি বাড়ে কি দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে বাড়তেছে এইটা আমরা দেখি যে বিনাইন টিউমারের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেটা নন ম্যালিগনেন্ট যেটা ক্যান্সারের দোষ যেটার মধ্যে থাকে না আবার অপর দিকে আমরা যেটা দেখবো যে যেটার মধ্যে যে টিউমারের মধ্যে দেখবো যে ক্যান্সারের দোষ উপস্থিত আছে সেগুলো কি হবে খুব দ্রুত স্প্রেড হইতে থাকবে সরাইতে থাকবে আমরা ইয়া ম্যালিগনেন্ট টিউমারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই বিষয়টা দেখি তো নন ম্যালিগনেন্ট বিনাইন টিউমার আর ক্যান্সারাস খুব ধীরে ধীরে এটা বাড়তে থাকে এই টিউমার গুলো খুব স্লোলি বাড়ে এবং এটা ছড়ায় না অর্থাৎ এক জায়গায় আছে আমরা জানি যে এই যে ক্যান্সারের দোষ যে টিউমার গুলোর মধ্যে থাকে সেটা কি হয় সরাইতে থাকে এটা এক জায়গায় হলে দেহের অন্যান্য বিভিন্ন জায়গায় স্প্রেড হয় এমন কি সমস্ত শরীরে সেটা ছড়ায় পড়তে পারে এক জায়গায় থাকে আর এক জায়গায় এটা সরায় এটা আমরা ক্যান্সারের যে সেলগুলো যে টিউমারের মধ্যে দেখতে পাই সেটার ক্যারেক্টারটা এরকমটা হয়ে থাকে ইভেন থ্রু দে আর নট ক্যান্সার আস দিস টিউমার ক্যান স্টিল কজ সিমটমস অ্যান্ড মে নিড ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ এরকম হলো যে কোনো একটা টিউমারের মধ্যে আমরা দেখতেছি যেটার মধ্যে ক্যান্সারের দোষ নাই ক্যান্সারের দোষ অনুপস্থিত কিন্তু এই টিউমারটাও কিন্তু দেখা যাবে যে যেহেতু এটা ব্রেনের মধ্যে সংগঠিত হচ্ছে সেহেতু কিন্তু এটার দ্বারাও বিভিন্ন রকমের মানে জটিলতা ক্রিয়েট করতে পারে এখানে বলা হচ্ছে আর নন ম্যালিগনেন্ট ব্রেন টিউমার ক্যান স্টিল বি সিরিয়াস মেডিকেল কন্ডিশন অর্থাৎ এই যে যেটার মধ্যে যে ক্যান্সার ম্যালিগনেন্ট যেটা অর্থাৎ যেটা বিনাইন যেটার মধ্যে ক্যান্সারের সেল নাই সেটাও কিন্তু সিরিয়াস কন্ডিশন তৈরি করতে পারে জটিলতা ক্রিয়েট করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে মানে আমাদের আসলে দুইটা সেটার মধ্যে কোন একটা অর্থাৎ ক্যান্সারের সেল উপস্থিত নাই সেই জন্য যে আমরা সেটাকে হালকা ভাবে নিব আসলে এই সুযোগটা কিন্তু আমরা ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে নাই বা ইয়া করা উচিত না এটা সিরিয়াসলি দেখা দরকার অর্থাৎ ইমিডিয়েট আসলে এটা ট্রিটমেন্ট নেওয়া দরকার ম্যালিগনেন্ট ব্রেন টিউমারস আর ক্যান্সারাস দিস টাইপস অফ টিউমারস গ্র্যাজুয়ালি গ্রো ফাস্টার অ্যান্ড আর মোর অ্যাগ্রেসিভ দেন নন ম্যালিগনেন্ট টিউমারস অর্থাৎ এইটা আমরা জানি যে এটা স্বাভাবিক যেটার মধ্যে ক্যান্সারের দোষ আছে সেটা অত্যন্ত অ্যাগ্রেসিভ হয়ে থাকে এবং ওর অত্যন্ত সিভিয়ার হয়ে থাকে they often spread and damage other area of the brain and spinal cord or that eta spinal brain er ebong spinal cord amra jani amader je ei je spinal cord ta thake amader merudonder moddhe diye jay eta theke bibhinno shakha proshakha ber hoye nerve gulo jay bibhinno organ e to jai hok eta dekha jay spinal cord er moddhe je etar bibhinno rokomer khoti sadhon kore to malignant brain tumors need to be treated as soon as possible to uh, prolong life ortha dekha gelo je ei je ei khane jeta bola hocche je jeta malignant ortha jeta cancerous brain tumors jeta to shei khetre amader 
এটা কিন্তু খুব দ্রুত এটার উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট দরকার এবং এটা স্পেশালি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে হয়তো রোগীকে যেটা বলা হয় যে হয়তো না বাঁচলেও রোগীর যে লাইবিলিটি বা স্থায়িত্ব কাল যেটা তার সেটা হয়তো ট্রিটমেন্ট দিলে অনেক ক্ষেত্রে বাড়বে আমরা জানি ক্যান্সারের বিভিন্ন স্টেজ থাকে তো এমন একটা স্টেজ দেখা গেল যে থার্ড স্টেজ বা ফোর্থ স্টেজে আছে তো তখন কিন্তু দেখা যায় অনেক সময় এই রোগীগুলোকে আর ফেরানো সম্ভব হয় না তো যাই হোক এই সময়ে যদি ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট দিলে অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের রোগীর যে আয়ুটা তার আয়ুটা দেখা যাবে যে আস্তে আস্তে গ্র্যাজুয়ালি একটু বাড়তে থাকবে আয়ুটা এই বিষয়টা কিন্তু আমরা এই যে সিভিয়ার কন্ডিশনে দেখতে পাই তো অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে উপযুক্ত ট্রিটমেন্ট দিলে অনেক সময় ভালো না হলেও তার কষ্টগুলো তার যন্ত্রণাগুলো হয়তো কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে আবার তার যে জীবিত কাল এটার আয়ুটা বেড়ে যায় কিছুটা তো যাই হোক তো এই ব্রেন টিউমারের যে সিমটম গুলো এগুলো সাইন এবং সিমটম নিয়ে আমরা একটু কথা বলি সিমটমস the signs and symptoms of brain tumors are uh, greatly in the depends on the brain tumor size location and period of growth or that they can be allowed to say the signs and symptoms of the brain tumor are uh, very uh, greatly and uh, spread uh, on the brain tumor size location and uh, rate of growth or that is a mother brain tumor tak on day i would say it কিভাবে মানে স্প্রেড হচ্ছে এটা সরাচ্ছে কেমন এইগুলোর ধরনের উপরে আসলে ডিপেন্ড করে যে আমাদের এই যে কি বলে ব্রেন টিউমারটা আসলে সিমটমটা কেমন হবে এটা আসলে সিমটমটা এই টিউমারের ধরনের উপরে ডিপেন্ড করে টিউমারটা কোন পাশে হলো এইগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে তো এইখানে আমরা আসলে জেনারেল কিছু সাইন এবং সিমটমের বিষয় নিয়ে একটু কথা বলি তো এখানে প্রথমে যেটা বলা হলো যে নাও অনসেট আর অর চেঞ্জ ইন প্যাটার্ন অফ হেডেক্স অর্থাৎ দেখা যাবে যে নিউ অনসেটস অর্থাৎ এই যে মাথা ব্যথাটা দেখা যাবে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের মাথা ব্যথা ব্যথা রোগী ফিল করবে হেডেক্স আর গ্র্যাজুয়ালি বিকাম মোর ফ্রিকুয়েন্ট অ্যান্ড মোর সিভিয়ার অর্থাৎ দেখা যাবে যে এই যে এটা যেহেতু ব্রেনের মধ্যে হয় তো সেই ক্ষেত্রে এটার গ্র্যাজুয়ালি দেখা যাবে কি হবে যে সিভিয়ার কন্ডিশন হবে বার মানে অত্যন্ত যেটা সিভিয়ার বলতে যেটা অসহনীয় পর্যায়ে হেডেকটা দেখা যাবে যে একেবারে সহ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে এবং এই যে হেডেকটা এটা দেখা যাবে ফ্রিকুয়েন্টলি হচ্ছে বারবার হচ্ছে আর বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া এটা আসলে এতটা সিভিয়ার হয় যে আনএক্সপ্লেন হয় এটাকে ব্যাখ্যা করা যায় না তো আমরা দেখবো যে মাথা ব্যথাটা সিভিয়ার মাথা ব্যথা রোগী ফিল করবে এবং সেটা বারবার ফিল করবে এবং এর যে বমি বমি ভাব বা বমির বিষয়টা এটাও দেখব যে খুব মানে সিভিয়ার কন্ডিশন দেখা দিবে ভীষণ প্রবলেম শ্বাসেস ভীষণ ব্লাড ভীষণ অর্থাৎ ঝাপসা দৃষ্টি ডাবল ভীষণ দুইটা জিনিস দেখা লস অফ দেখব যে তার এই যে হাত পায়ের যে মুভমেন্ট এই মুভমেন্টে দেখা যাবে যে তার বা মুভমেন্টের সমস্যা হচ্ছে বা তার এই সেন্সেশনের প্রবলেম হচ্ছে এই সাথে ডিফিকাল্টি উইথ ব্যালেন্স তো ব্যালেন্স অর্থাৎ এই যে ব্যালেন্স রক্ষা করা এটা অনেক সময় রোগীর পক্ষে কঠিন হইতে পারে স্পিচ ডিফিকাল্টিস অর্থাৎ এই যে কথা বলার ক্ষেত্রে প্রবলেম হইতে পারে ফিলিং ভেরি টার্ড অর্থাৎ অত্যন্ত দুর্বল বোধ করে এরা 
কনফিউজন ইন এভরিডে ম্যাটার্স অর্থাৎ প্রাত্যহিক যে বিষয়গুলো এগুলো তার কাছে কনফিউজ হয়ে যায় বুঝতে পারে না ডিফিকাল্টি মেকিং ডিসিশনস অর্থাৎ একটা ডিসিশন নিবে এই ডিসিশন নেওয়া রোগীর পক্ষে কঠিন হয়ে যায় ইনএবিলিটি টু ফলো সিম্পল কমান্ডস ছোটখাটো আদেশ উপদেশ এগুলো পালন করাও তার জন্য খুব কঠিন হয়ে যায় পার্সোনালিটি অর বিহেভিয়ার চেঞ্জ হেয়ারিং প্রবলেমস এগুলো কিন্তু এদের ক্ষেত্রে দেখা দেয় অর্থাৎ পার্সোনালিটি বা বিহেভিয়ার আচার আচরণের দেখা যাবে যে একটা চেঞ্জ আসছে রোগীর মধ্যে রোগী শুনতে সমস্যা হচ্ছে এই জাতীয় বিভিন্ন রকমের সিমটম আসলে গ্রো করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে আসলে এটা কোথায় হইছে এটা ধরনে এবং এটা কি ধরনের টিউমার হইছে এই যে ব্রেন টিউমার ব্রেন টিউমার কিন্তু প্রায় দেড়শোরও অধিক রকমের হয়ে থাকে মানে এটা বিভিন্ন ধরনের হয় তো এটা কি ধরনের টিউমার হলো সেটার উপরে কিন্তু ডিপেন্ড করে তার সাইন এবং সিমটম গুলো তো এইখানে যেটা বলা হলো যে মেনি ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রাইমারি ব্রেন টিউমার এক্সিস্ট ইটস গেটস ইটস নেম ফ্রম দ্য টাইপ অফ সেলস ইনভলভ এক্সাম্পল ইনক্লুডেড ইনক্লুড তো এই এটা আসলে ডিপেন্ড করে যে টিউমারটার এই যে সেলের গঠন বা এটা গঠনের যে ধরন এগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে যে কোন স্থানে এটা হলো ব্রেনের তো এগুলোর উপরে আসলে দেখা যায় যে এর যে টাইপ নির্ধারণ করা হয় যে এটা কোন ধরনের ব্রেন টিউমার তো আমাদের হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে স্পেশালি আমাদের যেটা দরকার এটা জেনে রাখা ভালো তো যাই হোক আমাদের জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে তার সিমটম গুলো আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এই ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হওয়ার পর তার যে সাইন সিমটম গুলো এগুলো কি প্রদর্শন করতেছে এইটা আমাদের স্পেশালি এইদিকে আমাদের খেয়াল বেশি দিতে হবে তো যাই হোক এইখানে আমরা আমরা বিভিন্ন ধরনের টিউমারের বিষয়ে দেখতে পাচ্ছি যাই হোক দুই একটা বলে আমি এটা স্কিপ করব কারণ আমাদের সময় তত বেশি নাই আর এই যে ব্রেন টিউমার বিভিন্ন ধরনের হয় প্রচুর টাইপের ব্রেন টিউমার হয় তো অতগুলো আমরা মনে রাখাও কঠিন আর আমাদের জন্য আসলে দরকার হলো স্পেশালি সিমটম গুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ যে পেশেন্ট কি সিমটম সে প্রদর্শন করতেছে তো এইখানে আমরা একটা টিউমার দেখতে পাচ্ছি ব্রেন টিউমার সেটা হলো মেনিনজিওমাস মেনিনজিওমা ইজ আ টিউমার দ্যাট আরাইজ ফ্রম দ্য মেমব্রেন্স দ্যাট সারাউন্ড ইউর বডি অ্যান্ড স্পাইনাল কর্ড মোস্ট ম্যানিনজিওমাস আর নন ক্যান্সারাস অর্থাৎ ম্যানিনজিওমাস যেটা এটা দেখা যাচ্ছে যে টিউ ব্রেনের যে মেম্বার মেমব্রেন আছে এই মেমব্রেনের এই চারপাশে এটা তৈরি হয় এবং এটার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে ক্যান্সারের যে দোষটা এটা এটার মধ্যে এটা থাকে না অ্যাকোস্টিক নিউরোমাস এটা ধরনের টিউমার দিস আর ব্রেন টিউমার্স দ্যাট ডেভেলপড অন দ্য নার্ভস দ্যাট কন্ট্রোল ব্যালান্স অ্যান্ড হেয়ারিং লিডিং ফ্রম ইউর ইনার এয়ার টু ইউর ইউর ব্রেন অর্থাৎ এই যে অ্যাকোস্টিক নিউরোমাস যেটা যে টিউমারটা এটা দেখা যাচ্ছে যে নার্ভের মধ্যে যে নার্ভের মধ্যে এটা ডেভেলপ হচ্ছে গ্রো করতেছে এটা কন্ট্রোল ব্যালান্স এটা ব্যালান্স কন্ট্রোল করে যে নার্ভ হেয়ারিং এর ব্যাপারে যে নার্ভ ক্রিয়া করে এই জায়গায় দেখা যায় যে এটা হয় এবং এটার দেখা যায় যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় আর একটা দেখতে পাচ্ছি আমরা পিটুইটারি অ্যাডিনোমাস Uh, these are tumors uh, that de- um, developed in the primary uh, pituitary gland and at the base of brain it a pituitary brain er pituitary gland er moddhe hoy yeah pituitary gland pa gronthi moddhe hoy these tumors can affect the primary hormones with affect uh, throughout the body তো যাই হোক এরকম বিভিন্ন ধরনের টিউমার আছে জার্ম সেল টিউমার দেখতে পাচ্ছি তো এই আরো বিভিন্ন রকমের টিউমার স্পেশালি দেখা যাবে প্রায় কি বলে যে আমরা দেখব যে দেড়শোরও অধিক ধরনের টিউমার কিন্তু আমরা এই ক্ষেত্রে 
দেখতে পাবো যে আমাদের এই যে কি বলে টিউমারের যে ইয়াটা ব্রেন টিউমারের কথা যেটা বলতেছি এটা বিভিন্ন ধরনের হয় বিভিন্ন প্রকারের হয় তো এগুলো সম্পর্কে আমাদের যত বেশি নলেজ আহরণ করব তত বেশি ভালো তো যাই হোক তো এই যে ব্রেইন টিউমার এখন সে ফর এক্সাম্পল আমি একটা ইয়ার মধ্যে যাই কি বলে আমি আমার ইয়াতে কি বলে এই যে ডেস্কটপে যে পুরনো সফটওয়্যার এই সফটওয়্যারে যদি ব্রেইন টিউমারের মেডিসিন খুঁজতে যাওয়া যায় তো এটা আসলে এখানে বেশি কিছু মেডিসিন যে খুব বেশি পাওয়া যায় আসলে সেটা পাওয়া যায় না কিন্তু আমরা সে ফর এক্সাম্পল আমি প্রথমে আমার এইটার এই যে আমি বর্তমানে এই যে মোবাইলের মধ্যে যে অ্যাপসটা আছে এইটাতে আমার মনে হয় যে ভালো ইয়া পাওয়া যাবে আচ্ছা এইটা আমি একটু শেয়ার করে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি এটার কতগুলো মেডিসিন আছে বা কি কি মেডিসিন আছে তো প্রথমে আমাদের যেটা হবে হলো হেড এর মধ্যে আমরা সিনথেসিস যেহেতু ইয়া করছি আর রবিন মার্ফিতে আমরা আলাদা একটা অপশনই পাই ব্রেনে যাই হোক আমরা হেড এর মধ্যে গেলাম হেড এর মধ্যে যে আমরা আয়োডিয়াম যেটা এটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একমাত্র ফার্স্ট গ্রেড এর মেডিসিন কিন্তু দুঃখের বিষয়ে আমি এই মেডিসিনটা সম্পর্কে ব্যাপক তথ্য নেওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করলাম কিন্তু আসলে ওইভাবে বিশেষ মানে সামান্য কিছু কথাই আসলে ওইখানে পেলাম খুব একটা বেশি কিছু তথ্য ওটার মধ্যে পাওয়া গেল না যাই হোক পরবর্তীতে আমি চেষ্টা করব এটা সম্পর্কে কিছু ভালো তথ্য কালেক্ট করে সেটা সম্পর্কে একটু ডিসকাশনের জন্য তো যেহেতু এটা ফার্স্ট গ্রেডের এটা গুরুত্ব অবশ্যই খুব বেশি যাই হোক কিন্তু আসলে ওইভাবে তেমন কোনো বইতে আমি অন্তত দেখি নাই কেউ পেলে কাইন্ডলি আমাকে একটু জানাবেন যে কোন বইতে পেলেন কিভাবে পেলেন আচ্ছা যাই হোক তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইখানে অনেকগুলো মেডিসিন আছে আমরা আচ্ছা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেকেন্ড গ্রেড এর মধ্যে আমাদের আছে প্যারাইটাকার পোনিয়াম কেলিয়ায়ুড প্লাম্বাম তারপরে থুজা অক্সিডেন্টালিস তো এই যে আরো অনেক ওষুধ আমরা দেখতে পাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্পেশালি আমাদের যেহেতু হোমিওপ্যাথিতে বলা হয় যে হোমিওপ্যাথি ট্রিট দা পেশেন্ট নট দা ডিজিজ তো এরকম কিন্তু প্রচুর নদীর আছে আমরা এখানে অল্প কিছু মেডিসিন দেখতে পাচ্ছি যে এর বাইরেও অন্যান্য অনেক মেডিসিন যেগুলো এর মধ্যে নাই এই যে আমরা ব্রেন টিউমারের যে রুব্রিকটা সার্চ দিলাম এটার মধ্যে আমরা যে ইয়া মেডিসিন গুলো পেলাম এর বাইরের অনেক মেডিসিন দিয়ে অনেক হোমিওপ্যাথি প্যাথ কিন্তু অনেক এই যে ব্রেন টিউমার কিউ করছেন তার মানে কি যে এটা আসলে আমাদের যেটা করণীয় সেটা হচ্ছে যে টোটালিটি অফ সিমটমটাকে আমাদের মেলাইতে হবে যে টোটালিটি অফ সিমটম এর সাথে ম্যাচ করে দেন আমাদেরকে মেডিসিনটা সিলেক্ট করতে হবে আমরা যে এটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে যে এইখানে ব্রেন টিউমারের মধ্যে আমরা কিছু মেডিসিন দেখতে পাচ্ছি যে এর বাইরে যে যাব না এটা কিন্তু হোমিওপ্যাথি কিন্তু বলে না এটা হোমিওপ্যাথি সবসময় হোমিওপ্যাথিতে যেটা বলা হচ্ছে ট্রিট দা পেশেন্ট নট দা ডিজিজ বা আমরা কখনোই এর মধ্যেই থাকবো এর বাইরে যাব না বিষয়টা এরকম না মোটেই না এটা মোটকামির মধ্যে পড়বে তো যাই হোক সেই ক্ষেত্রে আমরা আসলে টোটালিটি অফ সিমটমকে সবসময় গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করব যে তার টোটালিটি অফ সিমটমটা কি রিপ্রেজেন্ট করে সেইটাই তার জন্য মেডিসিন স্পেশালি দেখা যায় যে তার ওই অঙ্গের কিছু সিমটম এর সাথে যুক্ত থাকে তো স্পেশালি আমরা এখানে সেকেন্ড গ্রেড এর একটা মেডিসিন যেটা দেখতে পাচ্ছি যে বেরাইটা কার্ভ তো বেরাইটা কার্ভের ক্ষেত্রে আমরা বেরাইটা কার্ভের বিষয়ে আমরা সবাই খুব বেশি জানি যে বেরাইটা কার্ভের রোগীর যে স্পেশালি এরা কেমন হয় এদের যে বেরাইটা কার্ভের রোগীরা স্পেশালি দেখা যায় এদের গ্রোথ যেটা এই গ্রোথ কিন্তু 
ওইভাবে হয় না এদের গ্রোথ এর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা দেখি যে কি বলে বাধা প্রাপ্তগ্রস্ত হয় স্পেশালি দেখা যায় যে এদের যে এই গ্রোথটা ফিজিওলজিক্যাল ক্ষেত্রেও হয় আবার সাইকোলজিক্যাল ক্ষেত্রেও হয় এদের জ্ঞান বুদ্ধি খুব কম হয় অপর দিকে দেখব যে এদের শারীরিক যে বৃদ্ধিটা এটাও ঠিকমতো হচ্ছে না অপর দিকে তাদের আমরা দেখব যে পেটটা বাড়তেছে বেশি এটা আমরা চেহারা দেখলেও মোটামুটি একটা আইডিয়া করতে পারি যে এই মেডিসিনের মধ্যে এটা পড়তে পারে তো এটা স্পেশালি দেখা যায় যে শিশু অবস্থা থেকেই আমরা ব্যারাইটা কার্বের হিস্ট্রিতে যখন যাব স্পেশালি এই টাইপের যে ডিজিজ গুলো এগুলোতে আমরা ট্রাই করব কি কি করা করণীয় যেটা আমাদের আসলে হিস্ট্রিটা নেওয়া দরকার پیشنটের যে তার কি বলে পাস্ট হিস্ট্রি যেটা এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ যে তার বংশে কি কি আছে কি কি সমস্যার মধ্যে ছিল বংশের তৃতীয় জেনারেশন পর্যন্ত এই তথ্যগুলো কিন্তু এই সব মানে সিভিয়ার বা জটিল ডিজিজ গুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাই হোক তো আমরা ছোটবেলা থেকেই যদি হিস্ট্রি নিই তাহলে দেখব যে এরা স্পেশালি দেখা যায় যে এদের শারীরিক যে গ্রোথটা এটা ঠিকমতো হচ্ছে না তাদের পেটটা বেড়ে যাচ্ছে এদের বিভিন্ন গ্ল্যান্ড বা গ্রন্থি ফোলার একটা প্রবণতা এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি তো স্পেশালি দেখা যায় যে এদের পেট ছাড়া আমাদের ডক্টর ফ্যারিংটন একটা কথা বলছেন যে উনি বলছেন যে ব্যারাইটা কার্বের যে শিশু এদের পেট ছাড়া সবই দেখা যায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় তো আমরা একটা বিষয় বলি সেটা হলো অনেক শিশু আছে যারা দেখা যায় যে বয়সের তুলনায় কি হয় তাদের বুদ্ধি যে স্বাভাবিক বিকাশ এটা কিন্তু খুব ফাস্টলি হয় খুব দ্রুত হয় দেখা যাচ্ছে যে অল্প বয়সেই অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে কি কি বলে যে অনেক বেশি যেটাকে আমরা অকাল পক্ষতা বলে থাকি তো আমাদের ব্যারাইটা কার্বের ক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটা দেখি ব্যারাইটা কার্বের যে পেশেন্ট আমরা যদি রুব্রিকে যাই তাহলে যদি দেখি যে চিলড্রেন প্রিকোয়াসিটি রবিন মার্ফিতে গেলে আমরা পাবো চিলড্রেন প্রিকোয়াসিটি অর্থাৎ অকাল পক্ষতা মেন্টাল তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে আমাদের কিন্তু আমরা ব্যারাইটা কার্বকে পাবো না যাই হোক তো ব্যারাইটা কার্বের যে বিষয়টা এই যে প্রিকোয়াসিটি বা অকাল পক্ষতা অল্প বয়সে অনেক বেশি জ্ঞান বুদ্ধি রাখে যারা পাকা পাকা কথা বলে তো এদের যে বিষয়টা এটা কিন্তু আমরা কি বলে ব্যারাইটা কার্বের মধ্যে দেখি না ঠিক ব্যারাইটা কার্বের পেশেন্ট বা শিশুরা হবে ঠিক তার উল্টাটা বিপরীত অর্থাৎ দেখা যাবে যে এদের জ্ঞান বুদ্ধির খর্বতা কিন্তু আমরা এদের ক্ষেত্রে দেখতে পাই এদের দেখা যায় যে আমরা যদি যাই যে জেনারেলের মধ্যে যে জয়ার ফিশনেস এর মধ্যে যাই বমনত্ব যেটা বলে অর্থাৎ শারীরিক যে গ্রোথ তাহলে দেখবো যে এটা এদের ঠিক মতো হচ্ছে না গ্রোথটা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এরা ন্যাচারালি কর্মক্ষম হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে অনেক দেরিতে হচ্ছে পড়াশোনার হিস্ট্রি যদি নেই এদের দেখব যে পড়াশোনা শিখতে দেরি হয় কথা শিখতে দেরি হয় মানে সব কিছুতে এরা দেখা যায় বিলম্বে হাটে ইয়া শেখে বা হাঁটা শেখাটাও ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে হলো বিলম্বে এদের ইয়াটা হয় আমরা বলি যে ক্যালকেরিয়া কার কিন্তু দেখা যায় যে দেরিতে হাঁটতে শেখে তো বলা হয় যে ম্যালনিউট্রিশন হচ্ছে এর ফলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ক্যালকেরিয়া কার্বের পেশেন্ট এর হাঁটায় বিলম্ব হচ্ছে যাই হোক তো আমরা বিগ ডিসকাশনের মধ্যে গেলে তো আসলে সময় পাবো না যাই হোক তো এরা দেখা যায় যে হাঁটা শেখা খুব স্লোলি হাঁটা শেখে কথা বলা শেখা খুব ধীরে ধীরে হয় এই বিষয়গুলো কিন্তু আমরা ব্যারাইটা কার্বের শিশুদের মধ্যে দেখতে পাই তো এদের মধ্যে স্পেশালি দেখা যায় যে মেন্টালি ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে এরা অমনোযোগী আছে অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড থাকে এরা লেখাপড়ার ক্ষেত্রে অমনোযোগী থাকে কারোর সাথে কথা বললে দেখা যাচ্ছে যে অমনোযোগী থাকে আবার দেখা যাবে যে এরা বিনোদনের প্রতি দেয় এইসব পেশেন্টদের কিন্তু বিনোদনের প্রতি ওরকম কোন ইচ্ছা আগ্রহ থাকে না ন্যাচারালি ব্রেন টিউমার বা টিউমার এরকম একটা জটিল কিছু হলে অনেক সময় দেখা যায় ইয়া হয় তো ব্যারাইটা কার্বের আমরা হিস্ট্রিতেও পাবো যে তাদের ইয়ার ক্ষেত্রে দেখব যে স্পেশালি তাদের মধ্যে এই যে আনন্দ বিনোদন এইগুলোর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে খুব একটা ইচ্ছা আগ্রহ দেখায় না খেলাধুলার ক্ষেত্রে খুব একটা ইচ্ছা আগ্রহ দেখায় না অন্যরা খেলতেছে সে পাশে একটা কর্নারে দাঁড়ায় আছে বা চুপচাপ বসে আছে 
স্পেশালি দেখা যায় কি এরা নিজেদেরকে বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে যে বিব্রত বোধ করে বেমানান বোধ করে এটা কিন্তু বেরাইটা কার্বের একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা সিম্পটম সে আমি একটু রেপারেটরিতে যাই আমরা যদি দেখি যে আচ্ছা মাইন্ড এটা হলো দেখতে পাচ্ছি যে সেকেন্ড গ্রেড এর দুইটা মেডিসিন এর মধ্যে বেড়াইটা কার্ব একটা কার্বো ভেজ একটা অর্থাৎ এই যে নিজেকে অ্যাকওয়ার্ড মানে হলো বেমানান বোধ করা বা বিব্রত বোধ করা এরা দেখা যায় যে এদের মধ্যে এই ইয়াটা কিন্তু খুব বেশি কাজ করে এরা দেখা যায় যে এদের মধ্যে কোন একটা জায়গায় যাবে কারো সাথে কথা বলবে এরা বিব্রত বোধ করে বেমান নিজেকে মনে হয় যে এর জন্য সে যোগ্য না খেলাধুলা থেকেও কিন্তু এই কারণে এরা দূরে থাকে যে স্পেশালি দেখা যায় যে মনে করে যে আমি এদের সাথে মানায় চলতে পারবো না এই ক্ষমতাটা আমার নাই এই থিঙ্কিং টা এদের এদের মধ্যে কাজ করে তো এই বিষয়টা কিন্তু আমরা দেখি তো যাই হোক এরা দাঁত দিয়ে নখ কাটার একটা প্রবণতা দেখা যায় আবার আমরা যদি বয়স্কদের ক্ষেত্রে দেখি যে বয়স্ক বেড়াইটা কার্ব এদের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা ইভেন আমি এরকম হয়েছে যে বৃদ্ধ হয়ে গেছে একদম বয়স্ক তো তাদের ক্ষেত্রে বেড়াইটা কার্বের চিত্র পাওয়া যায় অনেক ক্ষেত্রে যে বয়স অনেক বেশি শিশুর মতো আচরণ করতেছে এদের ক্ষেত্রে অনেক সময় বেড়াইটা কার্ব চমৎকার মেডিসিন হয় কিন্তু তো এরা যখন রোগে আক্রান্ত হয় স্পেশালি আমরা একটা রুব্রিকে যেতে পারি গুরুত্বপূর্ণ একটা রুব্রিক মাইন্ড তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বেড়াইটা কার্ভ কিন্তু সেকেন্ড গ্রেড এর একমাত্র মেডিসিন অর্থাৎ এরা যখন সে অসুস্থ হয়ে পড়তেছে অসুস্থ কালীন সময়ে সে কোন একটা ব্যক্তিকে সে আঁকড়ে ধরে আছে বা কোন একটা বস্তুকে আঁকড়ে ধরে আছে সেটাকে সে ছাড়তেছে না সব সময় সেটাকে সে মানে আঁকড়ে ধরতেছে এই বিষয়টা কিন্তু আমরা বেড়াইটা কার্বের মধ্যে দেখতে পাই আবার আমরা এদের মধ্যে আরো অনেক বিভিন্ন রকমের ভয় কাজ করে বিভিন্ন রকমের ভয় ভীতি এটা কিন্তু আমরা এদের মধ্যে দেখতে পাই এদের মধ্যে আমরা দেখবো যে মেমোরির অত্যন্ত ডাল মেমোরি হয়ে থাকে কোনো কিছু মনে রাখা এদের পক্ষে কিন্তু সম্ভব হয় না কোন একটা যখন সে রোগে আক্রান্ত হয়েছে তখন কিন্তু অনেক সময় এদের মধ্যে দেখা যায় মাটারিং করা বীর বীর করা এই প্রবণতা কিন্তু আমরা এদের মধ্যে দেখতে পাই এদের মধ্যে এরাও বেশ ভীত টাইপের হয়ে থাকে এদের অ্যাপিয়ারেন্সেও কিন্তু সেটার একটা বহি প্রকাশ আমরা দেখতে পাই এদের যে ইচ্ছা শক্তি আমরা দেখবো যে বেড়াইটা কার্বের মধ্যে সেই জিনিসটা কিন্তু আমরা এদের মধ্যে দেখতে পাবো না এদের ব্রেন টিউমারে আক্রান্ত হয়েছে এই সাথে দেখা যাচ্ছে যে এদের কাছে কি বলে অনেক সময় দেখা যায় যে পড়ে যাওয়ার একটা প্রবণতা মাথা ঘুরতেছে এই সাথে আমরা যদি রুব্রিকে যাই যে ভার্টিগো ফল টেন্ডেন্সি টু তো সেই ক্ষেত্রে এটা কিন্তু আমরা পাবো তো ভার্টিগো এটা ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে একটা কমন একটা সিমটম তো অনেক সময় দেখা যায় যে এদের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে দেখা যাচ্ছে যে 
শূন্যতা দেখা দিচ্ছে স্বল্পতা দেখা দিচ্ছে রক্ত শরীরে নাই রক্ত কমে যাচ্ছে এর ফলে দেখা যায় অনেক সময় এরা সেন্সলেস হয়ে যায় এটাও কিন্তু ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম তো এই এটাও কিন্তু আমরা এদের মধ্যে দেখতে পাই আবার কোন একটা বিশেষ অঙ্গে স্পেশালি হেড হেডের মধ্যে আমরা দেখব যে কি বলে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চয়ের হেড কনজেশন যেটাকে বলি তো রক্ত সঞ্চয়ের একটা প্রবণতা কিন্তু আমরা এদের মধ্যে দেখব আবার দেখব যে হয়তো কপালের মধ্যে তার ব্লাড কনজেশন হচ্ছে রক্ত এসে জমাট বেঁধে আছে এর এবং এই সাথে অনেক সময় মনে হয় যে তার ইয়াটা কপালটা ন্যারো হয়ে গেছে সংকীর্ণ হয়ে গেছে এরকম সেন্সেশন কিন্তু আমরা দেখতে পাই এদের ক্ষেত্রে তো আমরা এই ক্ষেত্রে দেখব যে মাথা ব্যথা যখন সে দেখা যাচ্ছে যে হয়তো শুয়ে আছে বা বসে আছে পেশেন্ট তখন হয়তো শোয়া থেকে সে উঠতে যাচ্ছে তখন দেখব কি যে তাদের মধ্যে মাথা ব্যথা হচ্ছে অর্থাৎ মাথাটা খারা সোজা করতে গেলেই তাদের কি হচ্ছে তাদের মাথা ব্যথাটা ফিল করে আমরা যদি একটা রুব্রিকেই যাই মাইন্ড আমার অবশ্য সময় নেই আমি মনে হয় আলোচনার কিছুটা স্কিপ করতে পারি কারণ না দেখাই রুব্রিক গুলো যাই হোক তো সেই ক্ষেত্রে জি জি থ্যাংক ইউ তো যাই হোক তাহলে আমরা হেডে গেলাম holding head holding head erect acha erect aggravation e aste kina dekhi acha ei je ekhane amra kintu ekmatro medicine pacchi pare eta karo head pain holding head erect aggravation অর্থাৎ এই যে হেড মাথা ব্যথাটা এটা যখনই সে আমি পুরনো যে সফটওয়্যার ওইখানে দেওয়া আছে এরকম হেড পেইন হোল্ডিং হেড ইরেক্ট ওয়াইল অর্থাৎ যখনই সে ইয়া শুয়ে আছে বা বসে আছে তখন সে যখন মাথাটা সোজা করতে যাচ্ছে তখন হয়তো তার মাথা ব্যথা যেটা আছে সেটা হয়তো বেড়ে যাচ্ছে এরকম হইতে পারে আবার দেখা যাচ্ছে তার মাথা ব্যথা নাই কিন্তু তারপরে সে যখন মাথাটা সোজা করতেছে খারাপ করতেছে তখন দেখা যাচ্ছে যে তার মাথা ব্যথাটা হচ্ছে এই বিষয়ে কিন্তু আমরা ব্যারাইটা কার্ব একমাত্র মেডিসিন পাচ্ছি যে ব্যারাইটা কার্ব এটা কিন্তু আমরা ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম হিসেবে নিতে পারি তো যাদের মধ্যে আমরা দেখবো যে রোগী হয়তো বলতেছে যে আমি হয়তো শুয়ে আসি বা বসে আসি আমি যখন সোজা হতে যাচ্ছি তখন আমার কি হচ্ছে যে হেড পেইন ফিল করতেছে আমি এই বিষয়টা কিন্তু আমরা এদের মধ্যে দেখতে পাই আবার জেনারেলি কি হয় যে আচ্ছা আমরা হেড পেইন হেড পেইন প্রেশার তো হেড পেইন ন্যাচারালি দেখা যায় যে হেড পেইন এর ক্ষেত্রে আমরা দেখি প্রেশারে কি হয় হয় অনেক মেডিসিন এর ক্ষেত্রে তো আমাদের ব্যারাইটা কার্বের ক্ষেত্রে দেখব যে এই যে তার মাথা ব্যথা এটা কিন্তু এই প্রেশারে আরো বেড়ে যায় তার সমস্যাগুলো গুলো বেড়ে যায় আবার যখন সে মাথাটা মাথা সোজা করে খাড়া করে তখন কি হয় যে এদের মাথা ব্যথাটা বেড়ে যাচ্ছে 
আবার হেড পেইন যদি আমরা যাই হেড পেইন যেটা আমরা কি বলে ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম হেড পেইন ভায়োলেন্ট এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যারাইটা কার্ড কোথায় আছে সেকেন্ড গ্রেডের একটা মেডিসিন অর্থাৎ এই যে ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে আমরা কমন একটা ফিচার পাই সেটা হচ্ছে যে ভায়োলেন্ট পেইন একটা অত্যন্ত সিভিয়ার পেইন আচ্ছা তো যাই হোক আবার এরকম যদি পাই এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম সেটা হচ্ছে যে হেড পেইন হেড পেইন ইউনিং তার কি হচ্ছে যে এই যে মাথা ব্যথাটা এটা কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে এটার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অল্প কিছু মেডিসিনের মধ্যে আচ্ছা তো আরো অনেক সিমটম আছে আমরা এগুলো গ্র্যাজুয়ালি ইয়া করতে পারি তো যাই হোক তো আমি এখন এটা নিয়ে আর বেশি কথা না বলি বেরাইটা কার্ড নিয়ে বেরাইটা কার্ড এটা অনেক বড় একটা রিমেডি আর স্পেশালি আমরা দেখবো যে টোটালিটি অফ সিমটমের সাথে ম্যাচ করে যখন এই যে আমরা ব্রেন টিউমারের যে অন্যান্য যে সিমটমগুলো আছে সেই সিমটমগুলোর সাথে ম্যাচ করে দেন আমরা একটা মেডিসিন পেশেন্টের জন্য সিলেক্ট করতে পারি তো আমরা আর একটা মেডিসিন নিয়ে আমি একটু কথা বলবো সেটা হচ্ছে যে মেডোরিনাম মেডোরিনামও কিন্তু আমরা এই যে ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি এবং এটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ রিমেডি ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে তো মেডোরিনামের ক্ষেত্রে আমি আমরা যেটা ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে যেটা দেখি যে ডাক্তার সুনির্মল সরকার উনি ওনার বই জাস্ট ইউ জাস্ট ইউ থিঙ্ক এইখানে উনি মেডোরিনাম সম্পর্কে ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে বলছেন যে ইনকেস অফ ব্রেন ক্যান্সার ওয়ার দ্য পেশেন্ট হ্যাভ ইনটেন্স সেরিব্রাল সাফারিং কজিং কন্টিনিউল রাবিং অফ দ্য হেড ইন দ্য পিলো অ্যান্ড রোলিং ফ্রম সাইড টু সাইড থিঙ্ক অফ দিস রিমেডি অর্থাৎ যখন উনি একটা বিষয় বলছেন এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় যে যখন আমরা দেখব যে ব্রেন টিউমারে পেশেন্ট আক্রান্ত হয়ে গেছে এবং এই পেশেন্টের দেখা যাচ্ছে যে সে হেডটা কি করতেছে তার বালিশের উপরে সে ঘষতেছে একবারে মানে কি বলে একদিকে আবার আর একদিকে এই যে হেড রাব ইয়া রাবলিং করা এটা যখন দেখবো যে তখন আমরা এই মেডিসিনের কথা স্মরণ করব এক পাশ থেকে দেখা যাচ্ছে মাথাটা বালিশে আর এক দিকে সে ইয়া করতেছে বসতেছে এবং এতে হয়তো সে বেটার ফিল করে যে এই সিমটমটা যদি আমরা দেখি তখন একবারের জন্য হলো আমরা মেডোরি নামকে স্মরণ করব তো উনি আরো বলছেন যে দেয়ার ইজ বার্নিং পেইন ইন দা সেরিবেলাম এক্সটেন্ডিং from the eyes uh, meeting in the uh, brain and extending down the whole uh, length of the spine or the dekha jacche je ei je betha ta dekha jay je betha matha theke chokher dike ashteche ei khan theke abar ki hocche je spine jeta amader ei je ki bole 
স্পাইনের মধ্যে কিন্তু এটা আবার ফিতারা যেটা এই দিক থেকে নেমে যাচ্ছে এটাও একটা পিকুলিয়ার কি বলে সিমটম কিন্তু তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মেডোরিনামের বিষয়ে চিন্তা করতে পারি তো মেডোরিনামের ক্ষেত্রে আমরা যেটা কনস্টিটিউশনাল সিমটম যেটা দেখি যে মেডোরিনামের যদি আমরা কাতরতার ক্ষেত্রে বলি তো দেখব যে মেডোরিনামের পেশেন্ট গ্রেডিং এর ক্ষেত্রে শীত কাতর দেখব যে থার্ড গ্রেডের আবার গরম কাতরের কথা যদি বলি তাহলে দেখব সেটাও থার্ড গ্রেডের তবে দেখা যায় যে এদের আমরা যদি আবার জ্বালা যন্ত্রণার কথা বলি তাহলে দেখব যে জ্বালা যন্ত্রণা এদের হাতে পায় বা বিভিন্ন জায়গায় বার্নিং সেন্সেশন হয় এবং এই সেন্সেশনে কিন্তু সে দেখা যায় যে ঠান্ডা সারা থাকতেই পারে না তো এই ক্ষেত্রে আবার মনে হয় যেন এরা মানে আমাদের আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে গরম কাতর হিসেবে আমাদের কাছে মনে হয় মেডোরিনামকে তো যাই হোক তো এই যে মেডোরিনামের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু আর একটা বিষয় দেখতে পারি সেটা হচ্ছে যে এই মেডোরিনামের পেশেন্টদের যদি আমরা হিস্ট্রি নেই হিস্ট্রিতে দেখব যে এদের হয়তো এদের লাইফে গনোরিয়াটা সাপ্রেসড হয়েছে এরকম হইতে পারে যে এই যে ব্রেন টিউমার বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলতেছি যে এই ব্রেন টিউমার হওয়ার পেছনেও হয়তো তার কি বলে যে গনোরিয়া সাপ্রেশন একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বা তার বংশে দেখা যাচ্ছে যে তার হয়তো পূর্ব পুরুষের মধ্যে গনোরিয়া ছিল সেই গনোরিয়াসটা সাপ্রেসড হয়েছে তার কুফলটা ওই পেশেন্টের মধ্যে আসছে এর ফলেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ব্রেন টিউমার থেকে শুরু করে আরো অনেক জটিল সমস্যা ক্রিয়েট করতে পারে তো আমরা ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে গেলে দেখব যে গনোরিয়া চাপা দেওয়ার হিস্ট্রি যেটা এটা কিন্তু আমরা ইয়ার মধ্যে মেডোরিনামের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যে এটা এই যে গনোরিয়া এটার সার্ভ যতক্ষণ থাকে সেটা কিন্তু অতটা মারাত্মক হয় না সাইকোটিক কন্ডিশন গ্রো করে না কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে যে এটার এই যে ডিসচার্জ গুলো এটা যখন সাপ্রেস্ট করা হচ্ছে চাপা দেওয়া হচ্ছে তখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টের মধ্যে গনোরিয়া ইয়া সাইকোটিক ম্যানিফেস্টেশন যেটা বহিঃপ্রকাশ ঘটতেছে কিন্তু সেটা মেডোনিনামের ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয় এই হিস্ট্রিটা কিন্তু প্রায় দেখি এবং এই যে গনোরিয়ার বিষয়টা এই এখন এই ডিজিজ গুলো খুব বেশি হচ্ছে এবং সাইকোটিক হওয়ার কারণে এরা কিন্তু অন্যের কাছে সহজে এই ডিজিজ গুলো প্রকাশ করতে চায় না তো এটা হইতে পারে পেশেন্ট সরাসরি সাপ্রেস করছে অথবা সে উত্তরাধিকার সূত্রে এই দোষটা প্রাপ্ত হওয়ার ফলে তার সিভিয়ার কন্ডিশন হইতে পারে তার ক্যান্সার হইতে পারে তার ব্রেন ক্যান্সার হইতে পারে তো এরকম বিভিন্ন সমস্যা কিন্তু এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই ইভেন দেখা যায় যে এদের অনেক সময় শিশুদের ক্ষেত্রে যদি আমরা হিস্ট্রি নেই যে ছোটবেলায় কি কি রোগ হয়েছিল তো অনেক সময় কিন্তু এরকম পাওয়া যায় যে ছোটবেলায় চোখে ওই যে ঘন পিচুটি পড়া যেটা বলা হয় যে চোখ চোখের ক্যাতর যেটা বলে অনেকে যে এইগুলো এই এই স্রাব বের হয় বের হয়ে আটকে যায় অনেক শিশুদের কিন্তু আমরা এরকম দেখি তো এদের হিস্ট্রি নিলে দেখা যাবে যে পূর্ব পুরুষ হয়তো গনরে একমন্ত ছিল এটা কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে কিন্তু পরবর্তীতে এই সব শিশুরা অনেক সময় জটিল জটিল রোগে অনেক সময় ভোগে তো যাই হোক আরো অনেক বিষয়ে টোটালিটি অফ সিমটম নিয়েই তো আমাদের ইয়া করতে হয় তো এদের মধ্যে দেখা যায় যে মেডোরিনামের ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে মেডোরিনামের শিশু অবস্থা থেকে এদের দেখি যে অল্প বয়সে এদের মধ্যে মাদক দ্রব্যের প্রতি একটা আশঙ্ক হয় এরা দেখা যায় যে কোন এদের মেডোরিনামের ক্যারেক্টারের মধ্যে আমরা একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যেটা দেখি যে কি বলে অল্টারনেটিং বিহেভিয়ার বিপরীত মুখী আচরণ এটা কিন্তু আমরা মেডোরিনামের ক্ষেত্রে প্রায় খুব বেশি লক্ষ্য করি যে এরা দেখা যাচ্ছে যে মেডোরিনামের পেশেন্ট গুলো এদের সিমটম গুলো খুব বেশি ইয়া হয় এবং মানে চেঞ্জ হয় বা কোন একটা বিষয় একসময় দেখা যাচ্ছে যে ফর এক্সাম্পল এদের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে পশু প্রেম একসময় দেখা যাবে যে এদের মধ্যে আমরা দেখতেছি যে কোন একটা কুকুর বিড়াল এগুলো অনেক সময় এরা পোষে এদের প্রতি খুব প্রেম ভালোবাসা প্রদর্শন করে দেখে মনে হয় যে হয়তো কোলে করে ঘুরতেছে মনে হয় যে তার মধ্যে কতই না যেন পশু প্রেম কাজ করতে আবার একসময় দেখা যাবে সে তার পশুটাকে আহ বেদম পিটাচ্ছে তার মধ্যে নিষ্ঠুরতার প্রকাশ পাচ্ছে এই যে ইয়াটা এই জিনিসটা কিন্তু আমরা মেডোরিনামের ক্ষেত্রে খুব বেশি লক্ষ্য করি আবার দেখা যাচ্ছে যে প্রেম ভালোবাসার ক্ষেত্রে যদি বলি তাহলে দেখবো যে এরা একসময় হয়তো কারোর সাথে হয়তো ইয়া হচ্ছে রিলেশনে জড়াচ্ছে তখন তাকে মনে হচ্ছে যে অত্যন্ত নম্র ভদ্র ভদ্র বিনয়ী আচরণ এদের মধ্যে দেখা যায় আবার যখন দেখা যায় যে তার স্বার্থটা উদ্ধার হয়ে যায় তখন তার ভেতরের যে পশুটা থাকে এটা কিন্তু বের হয়ে আসে মেডোনিনামের ক্ষেত্রে দেখি যে এমন কি যদি দেখা যায় যে ওয়াইফের সাথে যদি হাজবেন্ড যদি মেডোর পেশেন্ট হয় তো এদের সাথে যদি দেখা যায় যে কি বলে এদের যে 
হাজবেন্ড ওয়াইফ এর রিলেশনটা এদের কাছে মনে হয় যেন এটা সেক্সুয়াল যে কি বলে সম্ভব এটার মধ্যেই তার মনে হয় যেন এটা সীমাবদ্ধ আছে অন্য সময় এই সময়টাতে সে তার মানে অপজিশনের উপরে একটা ভালো বিহেভিয়ার প্রদর্শন করতেছে কিন্তু অন্য সময় দেখা যাবে যে সে তার সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করতেছে প্রয়োজনে ঝগড়া জাতি মারপিট এগুলো করতেছে এরা অত্যন্ত স্বার্থপর প্রকৃতি হয়ে থাকে মেডোর এই যে ক্যারেক্টার কিন্তু আমরা এদের মধ্যে দেখি এদের মধ্যে প্রচুর বৈপরীত্যে ভরা পাওয়া পাওয়া যায় এদের মধ্যে প্রচুর বিপরীত সিমটম পাওয়া যায় এরা একসময় দেখা যাচ্ছে যে এদের মধ্যে আমরা হ্যালো কেউ কিছু বলছেন আচ্ছা তো মেয়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে বিভিন্ন ধরনের বিপরীত সিমটমে ভরা এদের মধ্যে কখনো দেখা যাচ্ছে এদেরকে আহ ভিরু মনে হচ্ছে অত্যন্ত নার্ভাস প্রকৃতির মনে হচ্ছে আবার দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় খুব বেশি সাহসী মনে হচ্ছে এগ্রেসিভ মনে হচ্ছে আবার কোনো সময় দেখা যাচ্ছে যে তাদের শারীরিক বৃদ্ধিটা স্লো হচ্ছে বা কোনো সময় দেখা যাচ্ছে যে খুব জীর্ণ শীর্ণ হচ্ছে বা কখনো আবার দেখা যাচ্ছে যে তার যে বৃদ্ধিটা গ্রোথটা খুব দ্রুত পরিলক্ষিত হচ্ছে তো এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখি অনেক সিমটমের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে মানে বিপরীত সিমটম এদের মধ্যে খুব বেশি আমরা দেখতে পাই আর মেডোর ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম যেটা সেটা হচ্ছে যে এরা যখন শুয়ে থাকে এদের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে স্লিপ পজিশন এটা কিন্তু মেডোর ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তো আমি একটু ইয়া করি একটু শেয়ার করি আচ্ছা स्पेशलि देखा जाए পেটের উপরে ভর করে এরা শুতে কমফোর্ট ফিল করে এই জন্য স্লিপ পজিশনটাও কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আবার যদি আমরা যাই স্লিপ পজিশন আর একটা পজিশন আছে সেটা হলো জেনু পেক্টোরাল যেটা বলে জেনু পেক্টোরাল তো এই ক্ষেত্রে স্লিপ পজিশন নি চেস্ট পজিশন এই যে এইখানে সাপিয়াতে দেখাচ্ছে অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে স্লিপ পজিশন নি চেস্ট পজিশন নি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে একজন মানুষ যখন এই যে নামাজের যখন সেজদা দেয় সেজদা দিলে যেরকম হয় তো এই ওই রকম হয়ে সেজদায় যে বুকটা যদি দেখা যায় যে কি বলে বিছানার উপরে ঠেকায় দিলে যেরকম হবে ঠিক সেই টাইপের পজিশনে কিন্তু এরা অনেক সময় শুতে পছন্দ করে তো আমরা দেখব যে পেটের উপরে ভর করে শোয়া এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম মেডোরি নামের ক্ষেত্রে আবার দেখব যে এই যে নিচেস্ট পজিশন যেটা অর্থাৎ হাঁটু এবং বুকের উপরে ভর দিয়ে শুয়ে থাকার একটা বিষয় আমরা যদি ইয়াতে যাই কি বলে গুগলে যে যদি আমরা জেনু পেক্টোরাল সার্চ দেই তাহলে কিন্তু এটা আমরা পাবো যে এদের যে পজিশনটা এটা আমরা দেখতে পাবো যাই হোক তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের মেডোরিন নামে একটা গুরুত্বপূর্ণ কুন্ডুলি পজিশন বলে আর কি না না কুন্ডুলি ওটা আলাদা ওটা অন্য পজিশন ওটা স্পেশালি দেখা যায় যে বাংলায় এটার রুব্রিকটা আমি ভুলে গেলাম যাই হোক এটার একটা রুব্রিক আছে কুকুর কুকুর কুন্ডুলি বলা হয় আর কি যাই হোক পজিশন তো এটা আমরা ইয়ার ক্ষেত্রে দেখব যে এটা স্পেশালি অ্যাবডোমিন পজিশন স্লিপ পজিশন অ্যাবডোমেন অন আর স্লিপ পজিশন জেনু পেক্টোরাল এটার ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট গ্রেডের মেডিসিন আমাদের মেটোরিনাম আবার আমরা মেডোরিনামের ক্ষেত্রে আবার দেখব যে এদের স্পেশালি আমরা যেটা বলি যে সূর্যা ক্ষত যেটা এটাও কিন্তু আমরা মেডোরিনামের ক্ষেত্রে দেখি যাই হোক তো মেডোরিনামের 
जेनारे मध्य गलम जेनारे फैमिली हिस्ट्री फैमिली हिस्ट्री अब गनोरिया रोगी क्षेत्र गणुरी तो क्षेत्र मेरिनाम कथा चिंता करते फैमिली हिस्ट्री मध्य आर्लि हार्ट डिजीज एक क्षेत्र एकम्र मेडिसिन फैमिली हिस्ट्री अब अच्छा हार्ट डिजीज आर्लि तो एक क्षेत्र एकम्र मेडिसिन पासी मेडोरिनम पेशेंटर क्षेत्र देखा जाए जा तरफ हिस्ट्रीमेंसनल हिस्ट्री मध्य जा क्षेत्र हिस्ट्री मध्य गणरिया तो एक क्षेत्र थार्ड ग्रेड सेकेंड ग्रेड अर्थात हिस्ट्री गणरिया खबर and drinks uh fruit fruit is that under so ekmatro medicine pathe medorinum ebong seta first graded general food and drinks fruit desire and right परवर्ती मन पर्व जो आलोचना मंगलवार
ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমি ঠিক আছে ওকে আমি তাহলে ইয়া করতে চাই একটু দশ মিনিট চালাচ্ছি তো মেরুনি নামের ক্ষেত্রে আমরা যদি আমরা সে ফর এক্সাম্পল আর একটা ইয়া এদের হিস্ট্রির বিষয়ে যেটা বলতেছিলাম যে এদের ফ্যামিলি হিস্ট্রির মধ্যে আমরা যেটা দেখি যে এদের গনোরিয়া বা সাইকোসিস দোষ এটার বিষয়টা কিন্তু আমরা মেটোরি নামের ক্ষেত্রে খুব বেশি দেখতে পাই আবার এদের স্মৃতিশক্তির কথা যদি আমরা বলি যে এদের স্মৃতিশক্তি কিন্তু অত্যন্ত দুর্বল এদের কোনো কিছু মনে থাকে না ভুলে যায় কথা বলার সময় দেখা যায় যে এরা খেয়েই হারাই ফেলে একটা কথা বলতে বলতে ভুলে যায় কি বলতেছিল আবার আমরা পালসেটিলার মতো একটা সিমটম কিন্তু মেডোর ক্ষেত্রে পাই সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে পালসেটিলার রোগী যেটা কোনো একটা কথা বলতে গেলে তারা কি করে কেঁদে ফেলে বলতে বলতে কান্না করার প্রবণতা এটা পালসেটিলার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম ঠিক তেমনই কিন্তু আমরা দেখি যে ইয়ার মধ্যে কি বলে মেডোর মধ্যেও কিন্তু এই সিমটম আছে আবার আমরা সিপিআর মধ্যেও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম এই তিনটার মধ্যে আমরা একটা পার্থক্য নির্ণয় করতে পারি যে আমরা দেখবো যে পালসেটিলার যে ক্রন্দনশীলতা কান্নার যদি কারণ বিশ্লেষণ করি বা কারণ দেখতে চাই দেখবো যে এদের আসলে পালসেটিলার মেন্টালিটিটা মাইন্ডটা হয় অত্যন্ত সফট কোমল হৃদয়ের হয়ে থাকে এই কারণে দেখা যায় যে এরা সামান্যতে এদের মনে বা আঘাত পায় দ্যাটস ওয়াই কি হয় তারা তাদের তাদের মধ্যে কান্না চলে আসে আর আমরা যদি মেডোর কথা দেখি যে মেডোর মধ্যেও কিন্তু কান্না করার প্রবণতা খুব বেশি মেডোর ক্ষেত্রে যেটা হয় যে এদের এরা কিন্তু মেডোর ক্ষেত্রে তাদের কষ্টের কথা বলতে গেলে অনেক সময় মেডো ডিনামের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে তার ডিজিজের বিষয়ে বলতে যে সে কে দেখে ফেলতেছে এটাও কিন্তু মেডোর একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম তো এটার পেছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে যে মেডোর পেশেন্ট যখন এই যে কোনো একটা ডিজিজে ফিল করে তখন এই যে ডিজিজের যে কষ্ট এই ব্যথা যন্ত্রণা এর ফলে এই অসুস্থতার বিষয়ে বর্ণনা দেওয়ার জন্য এই কষ্টের জন্য তার মধ্যে কান্নার উদ্রেক হয় সে কান্না করে আবার সিপিআর বিষয়ে যদি আমরা ইয়া করি অর্থাৎ আপনি মেডোর পেশেন্টকে যখন জিজ্ঞাসা করবেন সে কেন কান্দতেছে সে তার এই ব্রেন টিউমারের যে ব্যথা যন্ত্রণা কষ্ট এটাতে সে কান্না করে এটা কিন্তু আমরা মেডোর মধ্যে দেখবো আবার পালসেটিলার মধ্যে কান্না করার প্রবণতা হইতো যেটা বললাম মেন্টালি স্পেশালি তারা খুব সফট মাইন্ডেড হয়ে থাকে দ্যাটস ওয়াই তাদের মধ্যে আবেগ প্রবণতা কাজ করে অল্পতেই মনে আঘাত পায় এই কারণে স্পেশালি এদের মধ্যে কান্না করে কান্না করার প্রবণতাটা বেশি কাজ করে আবার সিপিআর মধ্যে আমরা দেখি যে এদের মধ্যে ক্রন্দনশীলতার যে বিষয়টা এদের মধ্যে বেশ লক্ষ্য করি কিন্তু সিপিআর ক্ষেত্রে যদি বলা যায় যে তার সে কেন কান্না করতেছে তার কান্না করার বিষয়ে যদি আমরা বলি তাহলে জানতে চাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে যে সে ঠিক মতো কিন্তু তার স্পেশালি কেন সে এইটার বিষয়ে স্পেশালি সে হয়তো কোনো কারণই বলতে পারে না এদের মধ্যে স্পেশালি মানে এত উদাসীনতা কাজ করে যে সে তার কান্নার পজিশন সে জানে না এই বিষয়টা কিন্তু আমরা সিপিআর ক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে পাই যে সিপিআর ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়টা খুব বেশি লক্ষ্য করি আবার খাবার দাবারের ক্ষেত্রে যদি বলি যে এদের মধ্যে স্পেশালি দেখা যায় যে প্রচন্ড ক্ষুধা থাকে মেডোর পেশেন্টের মধ্যে সিনার মতো অত্যন্ত রাক্ষসে কি ক্ষুধা থাকে প্রচুর পিপাসা থাকে এমন কি দেখা যায় যে এরা স্বপ্নের মধ্যেও দেখা যায় যে পানি পান করে এরা এদের মধ্যে মদ্যপানের কিন্তু তীব্র আকাঙ্ক্ষা কাজ করে অনেক সময় দেখা যায় যে এরা প্রচুর মদ্যপান করে আবার এদের মধ্যে বিপরীত টেন্ডেন্সি থাকার কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে মাদ্য মাদক দ্রব্যের প্রতি এদের মধ্যে ঘৃণা কাজ করে লবণ বরফ জাতীয় খাবার এগুলো কমলা লেবু এগুলো কিন্তু এরা খুব পছন্দ করে তো আবার যদি আমরা ইয়ার মধ্যে যাই খাবারের মধ্যে যাই এরা স্পেশালি দেখা যায় লবণ পছন্দ করে টক পছন্দ করে আবার যদি দেখা যায় যে এদের মধ্যে আর একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সিমটম যেটা আমি রাজন সংকরণের একটা লিভারের একটা সিভিয়ার কেস হিস্ট্রি শুনছিলাম যে লিভার যেখানে लवन पसंद करते তারপরে 
ফ্যাট চর্বি পছন্দ করতেছে আবার এই যে এই যে জিনিসগুলো এগুলো আবার একসাথে মিক্সিং করে খাওয়া যেমন আমরা দেখি যে ফুসকার মধ্যে ফুসকা যখন তৈরি করে ওর মধ্যে একটু টক দেয় একটা একটু ঝাল দেয় একটু মিষ্টি থাকে এইরকম এই যে কম্বিনেশন এইটা কিন্তু মেটোর পেশেন্ট খুব লাইক করে প্রচন্ড পছন্দ করে আবার মেডোকে বলা হয় যে নাইট পার্সন নাইট পার্সন বলতে স্পেশালি রাতটা তাদের কাছে খুব মানে কি বলে কমফোর্ট একটা সময়ের কমফোর্ট টাইম তো এই সময়টাতে দেখা যায় যে এরা ভালো বোধ করে এদের ডিজিজের ক্ষেত্রে আবার অনেক সময় দেখা যায় যে এদের যে শরীরে এনার্জিটা এই এনার্জিটা অনেক সময় দেখা যায় যে সে রাত্রে ভালো এনার্জি পায় এই জন্য কিন্তু অনেক সময় বলা হয় যে নাইট পার্সন মেরুর ক্ষেত্রে বলা হয় আর এদের মধ্যে দেখা যায় যে পিপাসা বেশ থাকে এবং অনেক সময় দেখা যায় যে স্বপ্নের মধ্যেও সে পানি পানের স্বপ্ন দেখে এটা কিন্তু আমরা মেডের মেডোরিনামের ক্ষেত্রে দেখতে পাই তো আরো অনেক সিমটম আমরা মেডোরিনামের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যাই হোক তো আমি আর একটা মেডিসিন সম্পর্কে একটু কথা বলি সেটা হলো আর্নিকামন তো আর্নিকা মন্ট আমরা কোথায় ব্যবহার করতে পারি এরকম যদি হয় যে আমরা ব্রেন টিউমারের পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি হিস্ট্রি নেই হিস্ট্রি নিয়ে যদি দেখি যে এর হিস্ট্রিতে দেখা যাচ্ছে যে বারবার হয়তো সে মাথায় আঘাত পাইছে অর্থাৎ রিপিটেড হেড ইঞ্জুরি যদি আমরা পাই পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে দেখা যাচ্ছে যে বারবার সে মাথায় আঘাত পাওয়ার পরবর্তীতে তার মধ্যে আমরা এই যে কি বলে ব্রেন টিউমার যে বিষয়টা এটা দেখতে পেলাম সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা আর্নিকার কথা চিন্তা করতে পারি আর আর্নিকার আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিমটমের মধ্যে যেটা দেখি যে স্পেশালি আর্নিকা মন্টের মধ্যে যেটা হয় যে তাদের মাথার দিকটা খুব গরম থাকে অত্যন্ত হট থাকে আবার বডির যে অন্যান্য অংশ সেই জায়গায় দেখা যাবে যে হাত দিলে দেখা যাচ্ছে যে কোল্ড ফিল হচ্ছে যদি আমরা দেখি যে ব্রেন টিউমারের একটা পেশেন্ট তার মাথায় হাত দিয়ে দেখতেছি যে না তার মাথার যে টেম্পারেচার এইটা অত্যন্ত গরম মনে হচ্ছে অপর দিকে তার অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যদি আমরা হাত দিই দেখব যে অত্যন্ত কোল্ড সেন্সেশন হচ্ছে শীতলতা অনুভব হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা আর্নিকার একটা বিরাট একটা সিমটম আর এদের মধ্যে আপনি কেমন ফিল করতেছেন উনি তখন বলেন যে আমি ভালো আছি এরা এরা কিন্তু মানে সিভিয়ার কন্ডিশনেও তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা যায় যে আপনি কেমন কেমন আছেন তো তখন তারা বলে যে আমি ভালো আছি এটা কিন্তু আর্নিকার একটা মাইন্ডের একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা সিমটম আর এর এরা দেখা যায় যে অনেক সময় এদের মধ্যে সেন্সলেস হওয়ার প্রবণতা এটা কিন্তু আমরা আর্নিকার মধ্যে দেখতে পাই ইভেন দেখা যাচ্ছে কথা বলতে বলতে সেন্সলেস বা কি বলে সংজ্ঞাহীনতার যে বিষয়টা এটা কিন্তু আমরা এদের মধ্যে দেখি দেখা যাচ্ছে যে কোন একটা পেশেন্টের সাথে আপনি আমি কথা বলতেছি বলতে বলতে হয়তো সে সঠিক ভাবে কথাগুলো বলতেছে বলতে বলতে হঠাৎ করে তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে সেন্সেশন আর নাই সে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছে এই বিষয়টা কিন্তু আমরা আর্নিকার মধ্যে দেখতে পাই আর একটা বড় বিষয় হলো যে আর্নিকার মধ্যে একটা ভয় কাজ করে সবসময় মনে হয় যেন যে কেউ এসে হয়তো তাকে মানে কোন একটা জায়গায় যে জায়গাটায় প্রবলেম সেইখানে আঘাত লাগবে এই থিঙ্কিংটা এই চিন্তাটা সবসময় তাদের মধ্যে কাজ করে আবার যেমন আমরা একটা রুব্রিক পাই মাইন্ড অ্যাক্সিডেন্ট ফর্ম অর্থাৎ দেখা যায় যে তার মধ্যে সবসময় এই মনের মধ্যে যে কি বলে একটা আশঙ্কা কাজ করে ভয় কাজ করে যে আমার যে কোনো সময় হয়তো কি বলে যে আমার এইখানে আঘাত লাগবে আমার কষ্টের জায়গাটাতে এই একটা ভীতি এই একটা ভয় কিন্তু আমরা আর্নিকা মন্ত্রের মধ্যে কিন্তু খুব বেশি দেখতে পাই তো আমরা আরো অনেক মেডিসিন কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রচুর মেডিসিন আছে যাই হোক আর সিমটমের সাথে যেটা ম্যাচ করে 
সেই মেডিসিনটাই আমরা স্পেশালি ব্যবহার করতে পারি তো আবার আমরা যদি ক্যালকেরিয়া ফস নিয়ে একটু কথা যদি বলি যে ক্যালকেরিয়া ফসও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ রেমেডি এই যে ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে যে ক্যালকেরিয়া ফসের ক্ষেত্রে বলা হয় দ্য পেশেন্ট হ্যাজ ক্যারেক্টারিস্টিক হেড এক ইন দ্য অক্সিপুট দ্যাট ট্রাভেলস ডাউন দ্য স্পাইন অ্যান্ড দ্য অ্যামিলিরেটেড বাই কোল্ড বাথিং অর স্নিজিং অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে এদের মধ্যে ক্যালকেরিয়া ফসের যে পেশেন্ট এদের এই যে আমরা ব্রেন টিউমারের ক্ষেত্রে আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস যেটা প্রথমে দেখলাম যে স্পেশালি এদের অনেক সময় দেখা যায় যে ব্রেন টিউমার হলে অনুভূতি হয় তো ক্যালকেরিয়া ফসের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় দেখব যে এই বিষয়টা তার যে ব্যথাটা এটা দেখা যাচ্ছে যে তার মাথা ব্যথাটা মাথায় হচ্ছে এইখান থেকে ট্রাভেল করে দেখা যাচ্ছে যে তার স্পাইনের মধ্যে চলে আসতেছে এটা কিন্তু আমরা ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দেখতে পাই সালাম আলাইকুম স্যার ওয়ালাইকুম আসসালাম এই যে হেডেকটা হেডেকের একটা পিকুলিয়ার সেন্সেশন যেটা পিকুলিয়ার যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে যে তার মাথা ব্যথাটা হচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে যে অক্সিপুটে তার মাথা ব্যথাটা দেখা দিচ্ছে এবং এটা এইখান থেকে টার্ন করে স্পাইনের দিকে যাচ্ছে আমাদের যে শিব তারা আছে এর মধ্যে দিয়ে তার পেইনটা আহ যাচ্ছে এবং এই সাথে দেখা যাচ্ছে যে এইটা যদি সে ঠান্ডা পানিতে বস ইয়া করে বাত করে গোসুল করে দেন দেখা যায় যে সে বেটার ফিল করে আবার যদি তার হাঁচি হয় তখন এই যে ব্যথাটা যেটা অক্সিপুর থেকে ট্রাভেল করে দেখা যাচ্ছে যে নিচের দিকে আসতেছে স্পাইনের তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে রোগী বলে যে আমি যদি ঠান্ডা পানি দিয়ে একটু গোসুল করি তখন আমার এই ব্যথাটা উপশম হয় আবার যদি আমার একটু হাঁচি হয় দেন আমি সেটা বেটার ফিল করি তো এটা কিন্তু আমরা ক্যালকেরিয়া ফসের ক্ষেত্রে দেখি তো আবার দেখা যায় যে একটা সিমটম দেয়ার ইজ আ সেনসেশন অ্যাজ ইফ দ্য ব্রেন ওয়াজ প্রেসড এগেনস্ট দ্য স্কাল অর্থাৎ এই যে ব্রেনটা যেমন মাথার যে খুলিটা খুলি যেন ব্রেনের সাথে একটা মানে কি বলে প্রেস করতেছে চাপ দিচ্ছে মাথার খুলিটা ব্রেনের সাথে একটা প্রেশারের মধ্যে আছে মানে চাপে চাপ ফিল করা যে একটা যেন আর একটার বিরুদ্ধে একটা চাপ প্রয়োগ করতেছে এই যে সেনসেশন এটাও কিন্তু ক্যালকেরিয়া ফসের মধ্যে আমরা দেখতে পাই আর একটা সিমটম হলো আর ফিলিং অফ কোল্ড অ্যাজ ইফ দেয়ার ইজ আইস ইন দা অক্সিপুট ইজ প্রেজেন্ট এটা কিন্তু ক্যালকেরিয়া ফসের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম যে মানে স্পেশালি তার যে কি বলে অক্সিপুটের মধ্যে স্পেশালি দেখা যায় যে একটা শীতলতা অনুভব করে মনে হয় যেন ওইখানে একটা বরফ আছে মানে তার অক্সিপুট এরিয়াতে তার বরফের একটা আইস থাকার মতো একটা সেনসেশন 
বা একটা ফিলিং কিন্তু রোগী ফিল করে এটা কিন্তু আমরা ক্যালকেরিয়া ফসের ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিমটম আর একটা সিমটম হলো নামনেস অ্যান্ড ক্রোলিং আর ক্যারেক্টারিস্টিক সেনসেশন যে রোগীর বিভিন্ন জায়গায় নামনেস বা অবশ্যহীনতা অসারতা বোধ করা এবং এই অনেক সময় দেখা যায় যে ক্রোলিং সেনসেশন হচ্ছে মানে পোকা বা কীট পতঙ্গ কোনো কিছু কি বলে ক্রোলিং করতেছে এই বিষয়ে এই সেনসেশন কিন্তু আমরা এর মধ্যে দেখতে পাই ক্যালকেরিয়া ফসের ক্ষেত্রে আবার এদের যদি বৃদ্ধি এবং হ্রাস বৃদ্ধির কথা বলি তাহলে দেখব যে আর্দ্রতায় এদের সমস্যাগুলো বাড়তেছে আবার কোল্ড ওয়েদারে তাদের সমস্যাগুলো বাড়তেছে আবার অ্যামিলিয়েশনের ক্ষেত্রে গরমে বা গ্রীষ্মকালে তাদের সমস্যাগুলো উপশম হচ্ছে আবার যদি ড্রাই টেম্পার ওয়েদার থাকে সেই ক্ষেত্রেও এরা বেটার ফিল করে এই বিষয়টা কিন্তু আমরা ক্যালকেরিয়া ফসের ক্ষেত্রে দেখতে পাই তো আমাদের নাসির স্যার কি আসছেন তাহলে আমি আমি তাহলে বিদায় নিচ্ছি তাহলে আমরা আমাদের প্রধান আলোচক ডাক্তার নাসির উদ্দিন স্যারের কাছে যাই তাহলে আমি আর আলোচনা না বাড়িয়ে আমি আমার আলোচনা আজকের মতো এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি সবাই